listos para una aventura. Prepárense para un viaje inolvidable. Nos vamos a Málaga, una joya bañada por el sol en la Costa del Sol. Este destino es conocido por su clima cálido y sus impresionantes paisajes. Olvídense de las típicas trampas para turistas. Málaga es diferente. Aquí, cada rincón tiene una historia que contar y una experiencia única que ofrecer. Es una ciudad donde la historia antigua se mezcla con el arte moderno, creando un ambiente vibrante y lleno de contrastes. Y el aroma de las sardinas asadas se entrelaza con el de los azahares, ofreciendo una sinfonía de olores que deleitará sus sentidos. Imaginen pasear por playas doradas, sintiendo la arena cálida bajo sus pies, con el sol del Mediterráneo acariciando su piel y el sonido relajante de las olas de fondo. La escena culinaria de Málaga llevará a sus paladares en un viaje salvaje, lleno de sabores auténticos y platos tradicionales, con el marisco más fresco, directamente del mar a su mesa, y las tapas más deliciosas que jamás hayan probado, perfectas para compartir con amigos. ¿Y sabían que Málaga es la cuna de Pablo Picasso? Aquí pueden explorar su legado y visitar lugares emblemáticos relacionados con el famoso artista. Entonces, ¿están listos para descubrir la verdadera Málaga? Vamos, la aventura les espera en cada esquina. Málaga es una ciudad donde las contradicciones se encuentran de manera hermosa. Aquí, la modernidad y la historia se entrelazan en cada rincón, creando una atmósfera única. Enclavada entre los imponentes montes de Málaga y el vasto mar Mediterráneo, esta ciudad es un paraíso durante todo el año. Sus paisajes naturales son simplemente impresionantes. Con más de 300 días de sol al año, Málaga garantiza una escapada soleada. Sus calles vibran con la energía de sus habitantes y visitantes, todos disfrutando del clima perfecto. La ciudad cuenta con exuberantes parques, verdes jardines y una refrescante brisa marina que invita a pasear y relajarse. Cada rincón verde es un oasis de tranquilidad. Desde los escarpados montes de Málaga hasta las arenas doradas de la playa de la Malagueta, el patio de recreo natural de Málaga los dejará sin aliento. Es un lugar donde la aventura y la serenidad coexisten. Lo que distingue a Málaga es su combinación única de emoción urbana y ambiente costero relajado. Aquí se puede disfrutar de una cena junto al mar y luego sumergirse en la vibrante vida nocturna de la ciudad. Prepárense para viajar en el tiempo, porque la historia de Málaga está grabada en sus muros. Desde antiguos teatros romanos hasta majestuosas fortalezas árabes, la arquitectura de Málaga cuenta una rica historia. La Alcazaba, un palacio fortaleza árabe, ofrece exuberantes jardines e impresionantes vistas de la ciudad. Cerca de allí, el castillo de Gibralfaro, construido en el siglo X, ofrece vistas aún más espectaculares. El Teatro Romano de Málaga, que data del siglo I a.C., se erige como testimonio de su pasado romano. Descubran las capas de historia que hacen que Málaga sea única. Saboreando Málaga. Un festín para los sentidos. Bienvenidos a un viaje culinario que despertará todos sus sentidos. Málaga es un paraíso para los amantes de la comida, desde bares de tapas tradicionales hasta restaurantes con estrellas Michelin. Aquí... Cada rincón ofrece una experiencia gastronómica única. Las tapas en Málaga son más que simples platillos pequeños. Son una forma de vida. Compartir tapas con amigos y familiares es una tradición que une a las personas. Prueben los espetos, brochetas de sardinas asadas a la perfección y el ajo blanco, una sopa fría de almendras y ajo. Estos platos reflejan la rica herencia culinaria de la región. Málaga es famosa por sus vinos dulces, especialmente la uva moscatel de Alejandría. Estos vinos son conocidos por su sabor intenso y aroma floral. Estos deliciosos vinos son la forma perfecta de terminar una comida con una nota dulce. Un brindis con vino moscatel es una celebración de la vida misma. Las delicias culinarias de Málaga seducirán sus paladares y los dejarán con ganas de más. Cada bocado es una invitación a descubrir más de esta vibrante ciudad. Desde los Fenicios hasta Picasso, el rico tapiz histórico de Málaga. Fundada por los fenicios en el siglo VIII a.C., Málaga ha sido gobernada por romanos, árabes y monarcas católicos. Málaga fue una vez un puerto importante en el Imperio Romano, conocido por su producción de garum, una salsa de pescado fermentada. Durante el dominio árabe, Málaga fue un próspero centro de comercio y cultura. 
Pablo Picasso, nacido en Málaga en 1881, dejó una huella imborrable en la ciudad. Visiten la casa donde nació o exploren el Museo Picasso Málaga. Málaga al anochecer. La ciudad cobra vida. A medida que el sol se pone, Málaga se transforma. Las calles cobran vida con risas, música y el aroma de la comida recién preparada. Comiencen su noche con un paseo por el centro histórico de la ciudad, iluminado por luces centelleantes. Disfruten del animado ambiente en un bar de tapas en la Plaza de la Merced. Diríjanse a la playa de la Malagueta para encontrar clubes de playa de moda y acogedores bares de cócteles. Para una auténtica experiencia andaluza, asistan a un apasionado espectáculo de flamenco. Málaga. Su próxima aventura los espera. Así que ahí lo tienen, amigos. Málaga es una ciudad con un corazón de oro, un alma llena de ritmo y una historia que los dejará sin palabras. Sevilla. El nombre en sí evoca imágenes de bailadores de flamenco, plazas bañadas por el sol y el aroma de azahar. Esta ciudad andaluza es un festín para los sentidos, un lugar donde la historia, la cultura y la alegría de vivir se entrelazan. Sevilla es una ciudad que lleva el corazón en la mano, acogiendo a los visitantes con calidez y una energía contagiosa. Ya sea que estés paseando por las estrechas calles del barrio de Santa Cruz o saboreando tapas en un bar animado, Sevilla te cautivará. La belleza de la ciudad no es solo superficial. Sevilla tiene una rica historia, habiendo sido gobernada por romanos, moros y cristianos, cada uno dejando su huella en su arquitectura y cultura. Ven, exploremos juntos la magia de Sevilla. Enclavada en el corazón de Andalucía, Sevilla es besada por el sol y acariciada por el río Guadalquivir. Esta majestuosa vía fluvial ha sido el alma de la ciudad durante siglos, conectándola con el mar Mediterráneo y el mundo en general. El Guadalquivir divide Sevilla en dos, con el centro histórico adornando su orilla oriental. Pasea por la orilla del río al atardecer y observa cómo el cielo estalla en un resplandor de tonos naranja y rosa. El río no es solo un telón de fondo escénico, es un centro de actividad. Toma un tranquilo paseo en barco o simplemente relájate en uno de los muchos cafés junto al río y disfruta del vibrante ambiente. Desde su ubicación en el sur de España, Sevilla disfruta de la calidez del clima mediterráneo. Espera días largos y soleados, perfectos para explorar los numerosos tesoros de la ciudad. Sevilla es un país de las maravillas arquitectónicas, donde las obras maestras moriscas se codean con los grandes palacios renacentistas. Prepárate para quedar impresionado por la belleza y la grandeza de sus monumentos. Ninguna visita a Sevilla está completa sin experimentar el Alcázar. Este sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un ejemplo impresionante de la arquitectura mudéjar, con sus intrincados azulejos, sus serenos patios y sus fragantes jardines. Igualmente impresionante es la Catedral de Sevilla, la catedral gótica más grande del mundo. Maravíllate con sus altísimos techos, sus capillas ornamentadas y la giralda, un antiguo minarete que ahora sirve como campanario de la catedral. Para saborear el estilo español, dirígete a la Plaza de España. Esta amplia plaza, construida para la Exposición Iberoamericana de 1929, te transportará a otra época con sus coloridos azulejos, sus elegantes puentes y sus románticos canales llenos de barcos. Sevilla es un paraíso culinario que tienta a los visitantes con una sinfonía de sabores. Desde las tradicionales tapas hasta el refrescante gazpacho, tus papilas gustativas están de enhorabuena. Ningún viaje a Sevilla estaría completo sin experimentar el arte de las tapas. Estos pequeños platos de delicias culinarias están pensados para compartir y saborear con amigos. Deleítate con los favoritos locales como las patatas bravas, patatas crujientes con salsa picante, las espinacas con garbanzos, las gambas al ajillo. En un caluroso día de verano, refrescate con un gazpacho, una sopa fría hecha con tomates, pepinos y pimientos mezclados. Y ninguna aventura culinaria en Sevilla estaría completa sin saborear la exquisitez del jamón ibérico. Jamón curado en lonchas finas procedente de cerdos ibéricos. La historia de Sevilla es tan rica y compleja como su gastronomía. Desde sus humildes comienzos como asentamiento romano, se convirtió en un importante centro comercial y cultural bajo los moros, y más tarde, en un centro del imperio español. Los romanos la llamaron Hispalis, estableciendo una próspera ciudad portuaria. Pero fue bajo los moros, 
del siglo VIII al XIII, cuando Sevilla floreció realmente. Los moros dejaron una huella imborrable en la arquitectura, la cultura e incluso el idioma de la ciudad. Tras la reconquista cristiana en el siglo XIII, Sevilla experimentó otra época dorada. El descubrimiento del nuevo mundo en el siglo XV la convirtió en la puerta de entrada a América, aportándole una inmensa riqueza y transformándola en una metrópolis cosmopolita. Sevilla es la cuna del flamenco, una forma de arte apasionada y conmovedora que combina música, canto y baile. Presenciar un espectáculo de flamenco en Sevilla es experimentar la emoción pura y el espíritu fogoso de Andalucía. El intrincado juego de pies, las tristes melodías de la guitarra y las desgarradoras voces de los cantaores te dejarán sin aliento. El flamenco no es solo un espectáculo, es una expresión del alma, una historia contada a través del movimiento y el ritmo. Busca un tablao, un local tradicional de flamenco y piérdete en la magia de esta cautivadora forma de arte. Sevilla es una ciudad que invita a relajarse, a saborear el momento y a abrazar el estilo de vida andaluz. Pasea por el pintoresco barrio de Santa Cruz, un laberinto de estrechas calles adoquinadas, patios escondidos y encantadoras plazas. Piérdete en el embriagador aroma de azahar que perfuma el aire, especialmente en primavera. Busca un banco a la sombra en el hermoso parque de María Luisa y simplemente relájate y observa el mundo pasar. Al atardecer, únete a los lugareños para dar un paseo por el río o por las animadas plazas. Sevilla cobra vida al anochecer, con sus calles llenas de música, risas y el aroma de la deliciosa comida. Sevilla es una ciudad que permanecerá contigo mucho tiempo después de que te hayas despedido. Su belleza, su historia, su cultura y su gente dejarán huella en tu corazón. Tanto si buscas historia, cultura, gastronomía o simplemente disfrutar del sol español, Sevilla tiene algo que ofrecer a todo el mundo. Valencia, una ciudad bañada por el sol y acariciada por el mar Mediterráneo, es un destino que no puedes dejar de visitar. Atrae a los viajeros con su energía vibrante y su encanto único, ofreciendo una experiencia que combina lo mejor de ambos mundos. Valencia combina a la perfección su rica historia con un espíritu moderno y cosmopolita, creando un ambiente que es a la vez acogedor y emocionante. Desde la futurista ciudad de las artes y las ciencias, hasta las antiguas calles empedradas del casco histórico, cada rincón de Valencia cuenta una historia. Valencia deja una huella imborrable en el corazón de quienes la visitan, con sus impresionantes monumentos y vistas panorámicas. Imagina pasear por playas doradas mientras el sol se esconde en el horizonte, creando un espectáculo de colores que te dejará sin aliento. Pintando el cielo en tonos naranja y púrpura, es un momento mágico que captura la esencia de Valencia. Imagínate recorriendo mercados bulliciosos, con el aire lleno del aroma a cítricos frescos y especias, donde cada puesto ofrece una nueva delicia para descubrir. Ya sea que busques inmersión cultural, delicias culinarias o relajación, Valencia tiene algo que ofrecer a cada viajero, haciendo de cada visita una experiencia única. Con su diversidad de atracciones y actividades, Valencia se asegura de que cada visitante encuentre algo que amar y recordar para siempre. Ubicada en la costa este de España, donde el río Turia se encuentra con el mar Mediterráneo, se encuentra la encantadora ciudad de Valencia. Esta ciudad no solo es conocida por su belleza natural, sino también por su rica historia y vibrante cultura. Valencia es una ciudad que ha sabido combinar lo antiguo con lo nuevo, creando un paisaje urbano que es a la vez histórico y moderno. Esta ubicación estratégica ha convertido a Valencia en una encrucijada de culturas y una puerta de entrada al Mediterráneo. A lo largo de los siglos ha sido un punto de encuentro para comerciantes, viajeros y exploradores. Las fértiles tierras que rodean Valencia, nutridas por el río Turia, le han valido a la región el apodo de la huerta de España. Aquí, la agricultura florece, proporcionando una abundancia de productos frescos. Naranjos, arrozales y huertas pintan un tapiz de colores en el paisaje. Estos campos no solo son hermosos, sino que también son esenciales para la economía local. El puerto de Valencia, uno de los más activos del Mediterráneo, sirve como un vínculo vital entre España y el resto del mundo. Desde aquí, productos y mercancías viajan a todos los rincones del planeta. Esta mezcla única de tierra y mar, de tradición y modernidad, le da a Valencia su personalidad única. Es un lugar donde el pasado y el presente coexisten armoniosamente, creando una ciudad vibrante y dinámica que sigue evolucionando. La mejor manera de explorar Valencia es a pie. 
lo que permite que sus joyas ocultas y maravillas arquitectónicas se desplieguen ante tus ojos. Comienza tu viaje en la plaza del ayuntamiento, una plaza bulliciosa rodeada de grandes edificios y un vibrante mercado de flores. Pasea por el casco histórico, donde antiguas iglesias, palacios y museos susurran historias de épocas pasadas. Maravíllate con la arquitectura gótica de la Lonja de la Seda, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Ninguna visita a Valencia está completa sin experimentar la ciudad de las artes y las ciencias, un complejo futurista que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Valencia sabe cómo celebrar, y ninguna fiesta encarna este espíritu como las fallas. Celebrado anualmente en marzo, las fallas es un espectáculo de cinco días de fuegos artificiales, hogueras y gigantescas esculturas de papel maché. Las fallas, a menudo satíricas, representan de todo, desde figuras políticas hasta escenas cotidianas. Durante las semanas previas al festival, la ciudad cobra vida con petardos y creaciones imponentes. El clímax llega el 19 de marzo, la crema, cuando todas las fallas se incendian en un espectáculo impresionante. Las fallas es más que un festival. Es una tradición que une a la comunidad en una celebración de arte, sátira y pirotecnia. La escena culinaria de Valencia es un delicioso reflejo de su rica historia y ubicación geográfica. Desde la mundialmente famosa paella hasta la refrescante horchata, la ciudad ofrece una sinfonía de sabores. Ningún viaje a Valencia está completo sin saborear un plato de auténtica paella valenciana. Este plato icónico incluye conejo, pollo, caracoles y verduras, todo cocinado a la perfección en un sabroso caldo. Para una experiencia verdaderamente local, dirígete al barrio de El Cabañal, conocido por su paella de mariscos. Después de una comida satisfactoria, refrescate con un vaso de horchata, una bebida refrescante hecha con chufas, agua y azúcar. La historia de Valencia es un rico tapiz tejido con influencias romanas, visigodas, árabes y cristianas. Cada una de estas civilizaciones ha dejado una marca indeleble en la ciudad, contribuyendo a su carácter único y multifacético. Fundada por los romanos en el 138 a.C., la ciudad de Valencia floreció como un puerto estratégico. Este puerto no solo facilitó el comercio, sino que también permitió el intercambio cultural y la prosperidad económica. Los árabes que conquistaron Valencia en el siglo VIII dejaron una huella imborrable en la arquitectura y la cultura de la ciudad. Sus influencias se pueden ver en los edificios, las calles y en la vida cotidiana de los valencianos. Introdujeron sistemas de riego que transformaron las tierras en fértiles huertos y arrozales. Estos sistemas no solo mejoraron la agricultura, sino que también cambiaron el paisaje de la región, creando un entorno verde y productivo. El pasado árabe de la ciudad es evidente en su arquitectura, desde intrincados azulejos hasta serenos patios. Estos elementos arquitectónicos no solo son hermosos, sino que también cuentan historias de un tiempo pasado. Después de la reconquista cristiana en el siglo XIII, Valencia experimentó una época dorada, convirtiéndose en un centro de comercio. La ciudad se llenó de mercados bulliciosos y se convirtió en un punto de encuentro para comerciantes de todo el mundo. Hoy, Valencia honra su historia al mismo tiempo que abraza el futuro, donde las tradiciones antiguas conviven con las innovaciones modernas. La ciudad es un testimonio vivo de su rica herencia, celebrada en festivales y preservada en sus monumentos históricos, mientras avanza hacia un futuro brillante con proyectos innovadores como la ciudad de las artes y las ciencias. Valencia es más que un destino, es una experiencia que te acompañará mucho después de que hayas dicho adiós. Ya sea que estés paseando por sus calles históricas, relajándote en sus playas doradas o saboreando sus platos tradicionales, Valencia cautiva el corazón y el alma. Entonces, ¿a qué estás esperando? Haz las maletas, reserva tu vuelo y prepárate para dejarte seducir por Valencia. Valencia te espera, lista para compartir su belleza, historia y pasión contigo. Si bien los lugares emblemáticos de Valencia son de visita obligada, aventurarse más allá de los caminos trillados revela una faceta diferente de la ciudad. Explora el encantador barrio de Ruzafa, un antiguo distrito obrero, ahora convertido en un paraíso bohemio. Ruzafa alberga boutiques independientes, galerías de arte y cafés de moda. Piérdete en el laberinto de calles estrechas, descubriendo patios ocultos adornados con coloridos murales. Para saborear la vida local, dirígete al mercado central, uno de los mercados cubiertos más antiguos y grandes de Europa. La vibrante cultura de Valencia se extiende más allá de sus paisajes y sabores. Es una ciudad que palpita con ritmo y melodía. 
desde los sonidos tradicionales del flamenco hasta los ritmos modernos de la música electrónica, la escena musical de Valencia es diversa y ecléctica. Experimenta la pasión del flamenco en uno de los muchos tablaos, bares tradicionales de flamenco repartidos por toda la ciudad. Para un ambiente contemporáneo, dirígete al barrio del Carmen, donde encontrarás bares y discotecas con música en vivo. A medida que el sol se pone en tu aventura valenciana, te darás cuenta de que Valencia es más que un destino. Barcelona. El nombre en sí evoca imágenes de playas bañadas por el sol, calles vibrantes y maravillas arquitectónicas. Esta cautivadora ciudad, enclavada en la costa noreste de España, es un tapiz tejido con historia, cultura y encanto mediterráneo. Explora antiguas ruinas romanas y maravíllate con las obras maestras modernistas de Antoni Gaudí. Piérdete en las laberínticas calles del barrio gótico, donde los susurros del pasado persisten en cada esquina. Deleítate con los tentadores sabores de la cocina catalana, desde sabrosas tapas hasta paella de mariscos frescos. Ya sea que busques arte, historia, gastronomía o simplemente la alegría de disfrutar del sol mediterráneo, Barcelona cautivará tus sentidos. Barcelona está bendecida con una ubicación privilegiada en la costa noreste de la península ibérica. La ciudad disfruta del calor del sol mediterráneo, con inviernos suaves y veranos calurosos y soleados. La Sierra de Colserola ofrece un impresionante telón de fondo a la ciudad, con vistas impresionantes desde sus picos. El litoral barcelonés se extiende a lo largo de kilómetros, con playas doradas que invitan al descanso y al ocio. Desde las animadas avenidas de Leixample hasta las estrechas callejuelas del barrio gótico, la diversidad geográfica de Barcelona aumenta su atractivo. Su belleza geográfica y su ubicación estratégica la convierten en un destino irresistible para viajeros de todo tipo. Barcelona es un paraíso arquitectónico, una ciudad donde la imaginación levanta el vuelo y los edificios se convierten en obras de arte. A la vanguardia de este tapiz arquitectónico se encuentra Antoni Gaudí, un arquitecto visionario cuyos diseños orgánicos se han convertido en sinónimo de la identidad de Barcelona. La obra maestra de Gaudí, la Sagrada Familia, es una basílica imponente que ha cautivado a los visitantes durante más de un siglo. El Park Güell, con sus caprichosos bancos, sus estructuras cubiertas de mosaicos y sus vistas panorámicas de la ciudad, es un testimonio de su ilimitada creatividad. La Casa Batlló, con su fachada ondulada y sus balcones que parecen huesos, se asemeja a una criatura de ensueño. Más allá de Gaudí, Barcelona cuenta con un rico patrimonio arquitectónico, desde el barrio gótico hasta los edificios modernistas de Leixample. Las Ramblas, el bulevar más famoso de Barcelona, es una arteria vibrante que palpita con vida. Esta calle peatonal arbolada se extiende desde la Plaza de Cataluña hasta el Paseo Marítimo, ofreciendo una sobrecarga sensorial de imágenes, sonidos y olores. Mientras paseas por las Ramblas, te encontrarás con artistas callejeros, puestos de flores y animados cafés. Junto a las Ramblas se encuentra el Barrio Gótico, el barrio más antiguo de Barcelona. Aquí, las antiguas murallas romanas se alzan junto a iglesias medievales y grandes palacios. Descubre patios escondidos, plazas con encanto y edificios históricos que susurran historias del pasado de Barcelona. Un festín para los sentidos. La cocina catalana. Barcelona es un paraíso culinario. Una ciudad donde los ingredientes frescos y los sabores audaces chocan para crear una sinfonía de sabor. Las tapas, pequeños platos pensados para compartir, son una piedra angular de la gastronomía catalana. Prueba una variedad de delicias, desde patatas bravas hasta pan con tomate. La paella de marisco, con su arroz con infusión de azafrán, marisco fresco y verduras vibrantes, es algo que hay que probar. Para una experiencia verdaderamente local, saborea la fideuá, un plato a base de fideos similar a la paella. La emoción del Gran Premio, Circuito de Barcelona-Cataluña. Para los amantes del automovilismo, Barcelona es sinónimo del Circuito de Barcelona-Cataluña, sede del Gran Premio de España. Situado a las afueras de la ciudad, este circuito de renombre mundial ha albergado algunas de las carreras de Fórmula 1 más emocionantes de la historia. El circuito de Barcelona-Cataluña es conocido por su desafiante trazado, que combina curvas de alta velocidad, 
secciones técnicas y largas rectas. El Gran Premio de España es una de las citas destacadas del calendario de la Fórmula 1, que atrae a aficionados de todo el mundo. Tanto si eres un apasionado del automovilismo, como si simplemente aprecias la emoción de la competición de alta velocidad. Una visita al circuito de Barcelona-Cataluña es una experiencia que no olvidarás fácilmente. De asentamiento romano a ciudad global, el tapiz histórico de Barcelona. La historia de Barcelona es tan rica y estratificada como la propia ciudad, abarcando más de dos milenios. Los orígenes de la ciudad se remontan a la época romana, cuando se fundó como un pequeño asentamiento llamado Barcino. Los romanos dejaron su huella en Barcelona, evidente en los restos de las murallas romanas y el Templo de Augusto. La época medieval vio a Barcelona emerger como una poderosa ciudad-estado marítima, rivalizando con Génova y Venecia en comercio e influencia. El distrito de Leixample, con sus amplias avenidas y su arquitectura modernista, es un testimonio de este periodo de crecimiento y prosperidad. El alma de Cataluña. Cultura y tradiciones. Barcelona es el corazón y el alma de Cataluña. Una región con una lengua, una cultura y una identidad propias. El orgullo catalán está profundamente arraigado en el tejido de la ciudad, manifestándose en su lengua, sus tradiciones y sus expresiones artísticas. Barcelona es conocida por su vibrante escena cultural, desde museos de talla mundial hasta teatros experimentales. El Museo Picasso alberga una extensa colección de obras del icónico pintor, mientras que la Fundación Joan Miró exhibe las obras maestras surrealistas de Joan Miró. El calendario cultural de Barcelona está repleto de festivales y eventos que celebran las tradiciones catalanas. Barcelona te espera. Una ciudad que te robará el corazón. Barcelona es más que una ciudad. Es una experiencia, un estado de ánimo. Es un lugar donde la historia, la cultura y la alegría de vivir convergen para crear una energía irresistible que cautivará tus sentidos. Palma de Mallorca es una mezcla cautivadora de historia, cultura y belleza natural. Como capital de las Islas Baleares, Palma palpita con una energía vibrante, atrayendo a visitantes de todos los rincones del mundo. Desde sus playas bañadas por el sol hasta sus antiguas calles adoquinadas, Palma ofrece un festín para los sentidos que perdura mucho después de haber dicho adiós. Embárcate con nosotros en un viaje para descubrir la magia que te espera en este paraíso mediterráneo. Mallorca, la mayor de las Islas Baleares, cuenta con un paisaje diverso que abarca desde montañas escarpadas hasta llanuras fértiles y calas escondidas. Palma, elegantemente situada en una bahía abierta en la costa sur de la isla, goza de una ubicación privilegiada. La ciudad está enmarcada por la Sierra de Tramuntana al oeste, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que proporciona un telón de fondo espectacular. Con su clima mediterráneo suave, Palma, es un destino para todo el año, que ofrece días cálidos y soleados y noches frescas. Lo que la hace ideal para explorar todo lo que la ciudad y la isla tienen para ofrecer. El casco antiguo de Palma es un laberinto de calles estrechas y sinuosas flanqueadas por edificios de piedra color miel, plazas encantadoras y patios escondidos. Dominando el horizonte se encuentra la majestuosa Catedral Basílica de Santa María de Mallorca, una obra maestra de la arquitectura gótica. Su imponente presencia es un testimonio del rico pasado de la ciudad. Un paseo por el casco antiguo revela un tesoro de joyas arquitectónicas, como el Palau de la Almudaina, una antigua fortaleza árabe transformada en Palacio Real. Un recuerdo bien conservado de la herencia morisca de la ciudad. Un sabor a Mallorca. Delicias gastronómicas. Ningún viaje a Palma está completo sin disfrutar de su deliciosa gastronomía. Influenciada por su ubicación mediterránea y su rica historia, la gastronomía mallorquina es una fusión de sabores. El pescado y marisco frescos ocupan un lugar destacado en los menús, siendo la tostada mallorquina, un plato sencillo pero sabroso de pan con aceite de oliva, tomate y diversos ingredientes, un alimento básico local. No dejes de probar la sobrasada, un embutido curado aderezado con pimentón y la ensaimada, 
Un dulce en forma de espiral espolvoreado con azúcar glass. Un verdadero sabor de Mallorca. A través de los siglos, una mirada al pasado de Palma. La historia de Palma es tan rica y variada como su paisaje. Fundada por los romanos en el año 123 a.C., la ciudad ha estado gobernada por una sucesión de civilizaciones, cada una de las cuales ha dejado su huella. El pasado de Palma es un tapiz fascinante. La ubicación estratégica de la ciudad en el Mediterráneo la convirtió en un centro de comercio, atrayendo a comerciantes, exploradores y artistas, lo que contribuyó a su vibrante patrimonio cultural. Escápate al paraíso. ¿Por qué Palma debería ser tu próximo destino? Palma de Mallorca es más que un destino vacacional. Es una experiencia que perdura en la memoria. Tanto si buscas relajarte en playas vírgenes, aventuras en la Sierra de Tramuntana o una inmersión cultural en el corazón histórico de la ciudad, Palma tiene algo que ofrecer a cada viajero. Córdoba. Solo con escuchar su nombre, evoca misterio y maravilla. Esta ciudad milenaria, en el corazón de Andalucía, España, susurra historias de un pasado rico e inolvidable. Emperadores romanos, califas moros y reyes cristianos han dejado su huella en Córdoba, creando un mosaico de culturas único. Acompáñanos a sumergirnos en el corazón de esta cautivadora ciudad, explorando su geografía, sus sabores y su huella imborrable en la historia. Prepárense para ser transportados a un reino donde los ecos de antiguas civilizaciones se mezclan con la vitalidad de la vida moderna. Córdoba es un festín para los sentidos, un lugar donde el pasado siempre está presente y donde cada rincón promete un descubrimiento. Córdoba se baña en la calidez del sol del sur de España, con sus suaves colinas que se extienden hacia el horizonte. El río Guadalquivir, una cinta plateada que serpentea por el paisaje, nutre las fértiles llanuras que rodean la ciudad. Al norte, las montañas de Sierra Morena montan guardia, con sus picos a menudo cubiertos de nieve en los meses de invierno. Estas montañas, antiguas e imponentes, han desempeñado un papel fundamental en la configuración del destino de Córdoba. Proporcionaron protección frente a los invasores, sirvieron como fuente de recursos naturales y siguen ofreciendo vistas impresionantes que cautivan el alma. Las fértiles llanuras que rodean Córdoba son un testimonio de la destreza agrícola de la región. Durante siglos, los habitantes de Córdoba han cultivado estas tierras, produciendo una abundancia de cosechas que han sustentado a generaciones. Los olivares se extienden hasta donde alcanza la vista, con sus hojas plateadas brillando bajo el sol andaluz. El vino, el trigo y los girasoles también son productos básicos de la agricultura cordobesa, lo que contribuye a la reputación de la región como granero de España. La dedicación a la agricultura es evidente en los mercados locales, donde los productos frescos estallan en color y sabor. Tradición. Ninguna exploración de Córdoba estaría completa sin disfrutar de sus delicias culinarias. La gastronomía cordobesa es un reflejo de su historia, una fusión de influencias moriscas, romanas y cristianas. No se puede visitar Córdoba sin saborear el salmorejo, una sopa fría de tomate que es a la vez refrescante y sabrosa. Otra delicia local son los huevos a la flamenca, un plato de huevos fritos servidos con jamón serrano y verduras. Y por supuesto, Ninguna comida en Córdoba estaría completa sin una copa de Montilla Moriles, un vino de producción local conocido por su carácter único. Ecos del pasado, un viaje histórico. La historia de Córdoba es un tapiz tejido con hilos de conquista, ilustración e intercambio cultural. Fundada por los romanos en el siglo II a.C., Córdoba alcanzó la prominencia como centro vital del Imperio Romano. El Puente Romano, una maravilla arquitectónica que aún sigue en pie, es un testimonio del legado romano de la ciudad. Con la llegada de los árabes en el siglo VIII a.C., Córdoba experimentó una época dorada. Bajo el Califato Omeya, Córdoba se convirtió en un faro de conocimiento y cultura, famosa por su magnífica mezquita, la Mezquita Catedral. Esta obra maestra de la arquitectura, una armoniosa mezcla de estilos islámico y cristiano, 
es un símbolo del singular patrimonio cultural de Córdoba. Córdoba hoy, una mezcla de lo antiguo y lo moderno. Hoy en día, Córdoba es una ciudad vibrante que combina a la perfección su rica historia con el dinamismo de la vida moderna. Las estrechas y sinuosas calles de la judería, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, transportan a los visitantes al pasado. Los patios adornados con flores de colores, el aroma de los azahares que llena el aire, crean una atmósfera de tranquilidad y encanto. Sin embargo, junto a los tesoros históricos, prospera una ciudad moderna. Elegantes boutiques, cafés de moda e innovadores espacios culturales añaden un toque contemporáneo al atractivo atemporal de Córdoba. Descubre la magia de Córdoba. Córdoba es más que una ciudad, es una experiencia. Es un viaje en el tiempo, una celebración de la cultura y un testimonio del espíritu perdurable del esfuerzo humano. Desde su impresionante arquitectura hasta su deliciosa gastronomía, Córdoba cautiva los sentidos y alimenta el alma. Tanto si le atraen sus misterios históricos como sus delicias culinarias o simplemente el encanto andaluz, Córdoba es un destino que dejará una huella imborrable en su corazón. Granada, ubicada en el sureste de España, goza de un entorno geográfico cautivador. Al pie de las montañas de Sierra Nevada, la ciudad disfruta de un fondo dramático de picos nevados y llanuras fértiles. Los ríos Genil y Darro serpentean a través de la ciudad, añadiendo un encanto pintoresco y proporcionando sustento vital. La imponente presencia de Sierra Nevada influye en el clima de la ciudad, creando un entorno más suave. Este equilibrio entre montaña y llanura ha dado forma a Granada durante siglos. La Vega de Granada, una llanura fértil, produce una gran cantidad de cultivos, incluyendo aceitunas, uvas y cítricos. Los ríos, originarios de Sierra Nevada, fluyen a través de Granada, sumando a su belleza e importancia histórica. Su presencia refleja la estrecha conexión de la ciudad con el mundo natural. El patrimonio arquitectónico de Granada es un testimonio de su rico pasado. La Alhambra, un magnífico palacio y fortaleza, simboliza el legado morisco de la ciudad. Su intrincada arquitectura y sus serenos jardines reflejan los logros de la dinastía nazarí. El General Life, un palacio de verano, ofrece un escape tranquilo con exuberantes jardines y fuentes en cascada. El Albaicín, un barrio árabe histórico, conserva un carácter morisco distintivo con calles estrechas y casas encaladas. El Mirador del Distrito ofrece impresionantes vistas de la Alhambra. El encanto del Albaicín reside en su mezcla de historia y vida contemporánea. La escena culinaria de Granada es tan diversa como su historia. Las tapas, pequeños platos de comida que se sirven con bebidas, son una parte esencial de la cultura granadina. La tradición de las tapas gratis con las bebidas hace de Granada un destino culinario único. Los piononos, pequeños bizcochos rellenos de crema y cubiertos con azúcar caramelizada, son un manjar local. Estos dulces se originaron en Santa Fe, cerca de Granada. La cocina granadina refleja su rica herencia agrícola, con productos frescos que juegan un papel destacado. La proximidad de la región al mar influye en sus ofertas culinarias, con mariscos frescos que ocupan un lugar destacado. La influencia morisca es evidente en el uso de especias y hierbas aromáticas. La historia de Granada se remonta a milenios con evidencia de asentamientos íberos del siglo VII a.C. La ubicación estratégica de la ciudad la convirtió en un premio codiciado por varios imperios. La llegada de los moros en el siglo VIII marcó un punto de inflexión, con Granada floreciendo bajo su dominio. La dinastía nazarí estableció a Granada como su capital en el siglo XIII, con la Alhambra como testimonio de sus logros. La reconquista culminó con la caída de Granada en 1492, poniendo fin al dominio musulmán. A pesar de los cambios de gobernantes, Granada conservó elementos de su pasado morisco, creando una mezcla única de culturas. El encanto de Granada reside en su mezcla de rico pasado y vibrante presente. Distritos históricos como el Albaicín y el Realejo conservan su carácter único. 
La escena cultural de la ciudad es diversa, con el flamenco floreciendo y numerosos lugares que ofrecen espectáculos. Museos y galerías de arte muestran el patrimonio artístico de Granada. La gente de Granada, conocida por su calidez y hospitalidad, contribuye al ambiente acogedor de la ciudad. La vibrante población estudiantil se suma a su energía juvenil y vitalidad intelectual. La Universidad de Granada atrae a estudiantes de todo el mundo, asegurando una atmósfera cosmopolita. Granada es más que una ciudad, es una experiencia. Desde la majestuosa Alhambra hasta el encantador Albaicín, Granada ofrece algo para todos. Su mezcla única de historia, cultura y belleza natural crea una atmósfera cautivadora. Las maravillas arquitectónicas y los sitios históricos de la ciudad ofrecen una conexión tangible con el pasado. Las montañas de Sierra Nevada proporcionan un impresionante telón de fondo, ofreciendo oportunidades para actividades al aire libre. El entorno natural de Granada proporciona un escape bienvenido del bullicio urbano. Una visita a Granada es un viaje de descubrimiento que promete una experiencia enriquecedora e inolvidable. Zaragoza, un tesoro escondido. Amigos, ¿listos para una aventura? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje inolvidable. Hoy vamos a descubrir Zaragoza, una ciudad llena de sorpresas y maravillas ocultas en cada rincón. Ubicada en el corazón del Valle del Ebro, Zaragoza es la capital de Aragón y la quinta ciudad más grande de España. Es un lugar donde la historia, la cultura y la gastronomía se mezclan para crear una experiencia inolvidable. Desde sus festivales vibrantes hasta sus mercados tradicionales, hay algo para todos. ¿Preparados? ¡Vamos allá! Zaragoza es una ciudad vibrante y llena de vida, con una energía que se siente en cada esquina. Zaragoza es una ciudad vibrante y llena de vida, pero al mismo tiempo guarda un encanto tradicional que te atrapa desde el primer momento. Sus calles antiguas y barrios tradicionales cuentan historias de tiempos pasados. Su ubicación estratégica la convierte en un punto de encuentro entre Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, facilitando el acceso a visitantes de todas partes, lo que la hace fácilmente accesible desde cualquier punto de España. Ya sea por tren, coche o avión, llegar a Zaragoza es sencillo y conveniente. Abrazada por el Ebro El río Ebro abraza a Zaragoza, la divide en dos partes y crea un paisaje único. Este río no solo es un elemento natural, sino también un símbolo de la ciudad. Imagínate, un río majestuoso que serpentea por la ciudad, reflejando la luz del sol y creando un ambiente mágico. Cada rincón del Ebro tiene su propio encanto. Tienes que verlo con tus propios ojos. No hay nada como estar aquí y sentir la brisa del río. Zaragoza disfruta de un clima mediterráneo continental, con veranos calurosos e inviernos fríos. Cada estación tiene su propio encanto y ofrece una experiencia diferente. La primavera y el otoño son suaves y agradables, perfectos para pasear por sus calles y plazas. Las estaciones intermedias son ideales para disfrutar de la ciudad. Los parques y jardines de la ciudad, como el Parque Grande José Antonio Labordeta o el Parque del Agua Luis Buñuel, ofrecen un oasis de paz y tranquilidad en medio del bullicio urbano. Estos espacios verdes son perfectos para relajarse y desconectar. ecos del pasado. Zaragoza respira historia por cada rincón. Fundada por los romanos como Jaesar Augusta, la ciudad ha sido testigo del paso de diferentes culturas. Romanos, visigodos, musulmanes y cristianos han dejado su huella en su arquitectura, arte y tradiciones. Paseando por su casco histórico, te encontrarás con restos romanos como el foro, el teatro romano y las termas públicas. La influencia musulmana se puede apreciar en la Aljafería, un palacio fortaleza que nos transporta a la época de esplendor de Al-Andalus. Joyas arquitectónicas Zaragoza es un auténtico museo al aire libre. La Basílica del Pilar, con sus cúpulas de cerámica brillante, es uno de los símbolos más importantes de la ciudad y un lugar de peregrinación muy visitado. En su interior alberga obras de arte de gran valor, como frescos de Goya. Otro edificio que no te puedes perder es la Catedral del Aseo, una joya del gótico mudéjar aragonés. Su torre mudéjar, con sus detalles geométricos y su decoración en ladrillo, te dejará con la boca abierta. 
el Palacio de la Real Maestranza, el Mercado Central o la Lonja son otros ejemplos de la riqueza arquitectónica de Zaragoza. Delicias aragonesas. Después de un día explorando la ciudad, nada mejor que reponer fuerzas con la deliciosa gastronomía aragonesa. La comida aquí no solo es un placer para el paladar, sino también una experiencia cultural que te conecta con la rica historia y tradiciones de Aragón. Zaragoza es un paraíso para los que disfrutan comiendo. Sus mercados están llenos de productos frescos y locales y sus restaurantes ofrecen una variedad de platos que satisfacen todos los gustos. Prepárate para probar platos contundentes y sabrosos, elaborados con productos frescos de la tierra. Los chefs locales se enorgullecen de utilizar ingredientes de alta calidad para crear auténticas delicias aragonesas. El ternasco de Aragón, un cordero lechal asado a fuego lento, es uno de los platos estrella de la región. Las borrajas con patatas, las migas aragonesas y muchos otros platos tradicionales te esperan. El pollo a la chilindrón, con su mezcla de pimientos y tomates, es otra especialidad que no puedes dejar de probar. O la trenza de almudébar, un postre dulce y crujiente que te hará agua a la boca. Cada bocado es una explosión de sabor. Y para terminar con un dulce sabor, no te pierdas las frutas de Aragón, una selección de frutas confitadas que son un verdadero manjar. Como el melocotón de Calanda, conocido por su dulzura y jugosidad, o la cereza del Bajo Aragón, que son el broche perfecto para una comida inolvidable en Cádiz, una ciudad bañada por el sol y la historia, te espera para ser descubierta. Sus calles soleadas y sus monumentos históricos cuentan historias de tiempos pasados. Ubicada en la costa suroeste de España, atrae a los viajeros con su encanto único. Las aguas azules de su costa y la calidez de su gente hacen de Cádiz un destino inolvidable. Fundada hace milenios, Cádiz es un tesoro de historias, sabores y experiencias. Desde sus ruinas antiguas hasta sus sitios históricos, cada rincón tiene una historia que contar. Su corazón late al ritmo del mar y su alma resuena con los ecos de antiguas civilizaciones. La arquitectura antigua de la ciudad es un testimonio de su rica herencia cultural. Cádiz es más que un destino, es un viaje en el tiempo. Pasear por sus calles es como retroceder a épocas pasadas, donde cada edificio y callejón tiene su propia historia. Es un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan, creando un tapiz de cultura vibrante y belleza cautivadora. La mezcla de edificios antiguos y modernos refleja la evolución de la ciudad a lo largo de los siglos. Prepárate para ser encantado por la magia de Cádiz, una ciudad que permanecerá contigo mucho después de que te hayas despedido. Sus atardeceres y su vida nocturna vibrante te dejarán recuerdos imborrables. Embárcate en este viaje con nosotros, explorando las maravillas que te esperan. Descubre la esencia de Cádiz y déjate llevar por su encanto sin igual. Abrazada por el Atlántico. Imagina una ciudad casi completamente rodeada de agua, una joya resplandeciente con el telón de fondo del vasto océano Atlántico. Cádiz es un lugar donde el mar y la tierra se encuentran en una danza eterna, creando paisajes que parecen sacados de un sueño. Esta es Cádiz. Una ciudad esculpida por el mar. Sus calles y edificios llevan las marcas del tiempo y las historias de navegantes y exploradores que alguna vez surcaron estas aguas. Su costa, una elegante curva de arena dorada, te invita a pasear por sus orillas, sintiendo la suave brisa marina acariciar tu piel. Cada paso que das en la arena te conecta con la naturaleza y la historia de este lugar mágico. Las playas de Cádiz, como la Victoria y la Caleta, son famosas por su belleza. Estas playas no solo ofrecen vistas impresionantes, sino también un refugio para aquellos que buscan paz y relajación. Las aguas cálidas y acogedoras son perfectas para un refrescante chapuzón, ideales para nadar y jugar. Aquí, tanto niños como adultos encuentran alegría en las olas, mientras que la suave arena ofrece un lugar ideal para relajarse y tomar el sol. 
es el lugar perfecto para desconectar del mundo y simplemente disfrutar del momento. El aire está lleno de los graznidos de las gaviotas y el aroma salado del océano, creando una atmósfera de pura tranquilidad. Cada sonido y cada aroma te envuelven, haciendo que te sientas parte de este entorno natural y sereno. Ecos de antiguos imperios. Cádiz tiene la distinción de ser una de las ciudades habitadas más antiguas de Europa Occidental. Su historia se remonta a más de 3.000 años, un testimonio de su perdurable atractivo. Fenicios, cartagineses, romanos y árabes, todos dejaron su huella en esta estratégica ciudad portuaria. El legado de estas civilizaciones es evidente en la arquitectura, la cultura y el propio espíritu de la ciudad. Camina por las estrechas y sinuosas calles del casco antiguo y sentirás el peso de la historia a tu alrededor. Las antiguas murallas susurran historias de épocas pasadas y los restos de los teatros romanos te transportan a una época de gladiadores y emperadores. Explorando los tesoros de Cádiz. Cádiz es una ciudad que se explora mejor a pie. Permítete perderte en sus laberínticas calles, donde cada esquina revela una nueva sorpresa. En un momento podrías encontrarte con una plaza escondida y al siguiente con una gran catedral bañada por la luz del sol. La Catedral de Cádiz, con su cúpula dorada brillando bajo el sol andaluz, es una visita obligada. Sube a la Torre Tavira, el punto más alto de la ciudad, para disfrutar de impresionantes vistas panorámicas. No te pierdas el Teatro Romano, un testimonio del pasado romano de Cádiz, ni el Gran Teatro Falla, famoso por sus celebraciones anuales de carnaval. El sabor del mar y mucho más. Ningún viaje a Cádiz estaría completo sin disfrutar de su deliciosa gastronomía. Como es de esperar de una ciudad junto al mar, el pescado y el marisco son los reyes. Desde los platos más sencillos hasta las creaciones culinarias más elaboradas, los sabores del océano están siempre presentes. No dejes de probar el pescadito frito, una especialidad local que consiste en varios tipos de pescado fresco, ligeramente rebozado y frito a la perfección. Para un capricho dulce, disfruta de las torrijas, un tradicional pudín de pan español a menudo aromatizado con canela y miel. Cádiz, donde la historia se encuentra con el mar. Cádiz es una ciudad que permanecerá contigo mucho después de que hayas dejado sus soleadas costas. Sus playas doradas y su mar azul profundo te invitan a relajarte y disfrutar de la vida. Es un lugar donde la historia, la cultura y la belleza natural convergen para crear una experiencia única. Cada rincón de la ciudad cuenta una historia, desde sus antiguas murallas hasta sus plazas llenas de vida. La calidez de su gente, siempre dispuesta a compartir una sonrisa o una conversación, te hará sentir bienvenido desde el primer momento. El ritmo de su música flamenca, que resuena en cada esquina, te invita a sumergirte en su vibrante cultura. Y el aroma salado del aire marino se combinan para crear una atmósfera embriagadora e inolvidable. Cada paseo por el malecón es una nueva oportunidad para enamorarse de la ciudad. Ya sea que pasees por sus doradas playas, explores sus antiguas calles llenas de historia o saborees su deliciosa gastronomía con platos que reflejan la riqueza de su mar y su tierra, Cádiz cautivará tus sentidos y te dejará con ganas de volver. Cada visita es una nueva oportunidad para descubrir algo nuevo y maravilloso. Esta es una ciudad que realmente lo tiene todo. Una rica historia, una cultura vibrante, una impresionante belleza natural y un espíritu acogedor que te atraerá y te hará sentir como en casa. Ven y descubre por ti mismo la magia de Cádiz. Alicante, una ciudad bañada por el sol en la costa sureste de España, atrae a los viajeros con su fascinante mezcla de historia, cultura y belleza natural. Ubicada entre las aguas azules del mar Mediterráneo y el abrazo protector del monte Benacantil, Alicante ofrece un festín para los sentidos de los visitantes. Desde sus playas doradas y vibrantes festivales hasta su deliciosa gastronomía y cautivadora historia, Alicante promete una experiencia inolvidable. La geografía de Alicante es una interacción armoniosa entre tierra y mar. Esta ciudad costera, situada en la Comunidad Valenciana, es un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza y la urbanización pueden coexistir en perfecta armonía. La ciudad se extiende a lo largo de una pintoresca bahía. Su costa es un tapiz cautivador de playas de arena, calas rocosas y un puerto bullicioso. Las playas, como la famosa playa del Postiguet, son ideales para relajarse, mientras que las calas ofrecen un refugio tranquilo para los amantes de la naturaleza. Al norte, 
el monte Benacantil, coronado por el imponente castillo de Santa Bárbara, vigila la ciudad. Este castillo, con sus raíces que se remontan a la época musulmana, ofrece vistas panorámicas impresionantes y es un recordatorio constante de la rica historia de Alicante. Este paisaje espectacular proporciona un escenario impresionante para la exploración y la aventura. Desde senderismo en las montañas hasta deportes acuáticos en el mar, Alicante es un paraíso para los aventureros y los amantes de la naturaleza. El trazado de la ciudad refleja su historia, con calles estrechas y sinuosas en el casco antiguo que conducen a grandes plazas y amplios paseos marítimos. Cada rincón del casco antiguo cuenta una historia, desde sus edificios históricos hasta sus encantadoras plazas. La explanada de España, un paseo marítimo pavimentado con mosaicos y bordeado de palmeras, encarna el espíritu vibrante de Alicante. Este paseo es un lugar de encuentro para locales y turistas, donde se puede disfrutar de la brisa marina, la música en vivo y la gastronomía local, haciendo de cada visita una experiencia inolvidable. Alicante cuenta con una costa impresionante, hogar de algunas de las playas más acogedoras de España. La playa del Postiguet, la playa principal de la ciudad, se extiende a lo largo del puerto, ofreciendo arenas doradas y aguas cristalinas. Las familias se relajan bajo el cálido sol, los niños construyen castillos de arena y los nadadores disfrutan del refrescante abrazo del Mediterráneo. Para aquellos que buscan una escapada más apartada, les espera la playa de San Juan, una extensa playa de fina arena dorada. Sus olas suaves y su atmósfera tranquila proporcionan el escenario perfecto para la relajación y el rejuvenecimiento. Alicante cobra vida con vibrantes festivales durante todo el año, cada uno de ellos ofreciendo una experiencia única y memorable para los visitantes y residentes por igual. Cada uno de estos festivales es un testimonio del rico patrimonio cultural de la ciudad, reflejando siglos de historia y tradiciones profundamente arraigadas. El más famoso de ellos son las Hogueras de San Juan, una celebración que atrae a miles de personas de todo el mundo. Esta espectacular fiesta se celebra en junio, marcando el inicio del verano con una explosión de color y alegría. Durante este tiempo, las calles de la ciudad se transforman en museos al aire libre, llenos de vida y creatividad. Están adornadas con imponentes esculturas satíricas hechas de papel maché y madera, cada una contando una historia única y provocativa. Al ponerse el sol, la ciudad estalla en una cacofonía de música, danza y fuegos artificiales, creando una atmósfera mágica que cautiva a todos los presentes. El clímax del festival llega la noche de San Juan, una noche llena de emoción y anticipación. En este momento, las esculturas son incendiadas en un hipnótico espectáculo de fuego y luz, iluminando el cielo nocturno y dejando una impresión duradera en todos los que lo presencian. La escena culinaria de Alicante es una deliciosa fusión de sabores mediterráneos, mariscos frescos y productos locales. La paella, el icónico plato de arroz español, ocupa un lugar central aquí, con innumerables variaciones que incluyen mariscos frescos, pollo, conejo o verduras. Las tapas, esos irresistibles platos pequeños, son otro pilar de la gastronomía alicantina. Desde las patatas bravas, que son patatas crujientes con salsa picante, hasta las gambas al ajillo, las tapas ofrecen un viaje tentador para el paladar. Y ninguna visita a Alicante está completa sin disfrutar del turrón, un dulce de almendras y miel. La historia de Alicante se remonta a más de dos milenios. Una rica tapeza de culturas y civilizaciones que han dejado su marca en esta vibrante ciudad. Dejando una huella imborrable en el carácter de la ciudad. Visible en cada rincón y callejón. Fundada por los romanos en el siglo III, Alicante se convirtió en un importante centro de comercio y cultura. Alicante floreció como una ciudad portuaria estratégica, conectando el Mediterráneo con el resto del mundo antiguo. Los romanos dejaron impresionantes ruinas, que aún hoy en día nos hablan de su grandeza y habilidad arquitectónica. Incluido el yacimiento arqueológico del Tosal de Manises, un lugar que ofrece una visión fascinante del pasado antiguo de la ciudad. Alicante, con su cautivadora mezcla de historia, cultura y belleza natural, deja una huella imborrable en el alma. 
Desde sus playas doradas y vibrantes festivales hasta su deliciosa gastronomía y cautivadora historia, Alicante promete una experiencia inolvidable. Ya sea paseando por el paseo marítimo bordeado de palmeras, explorando ruinas antiguas o saboreando los sabores de la paella, los visitantes seguramente caerán bajo el hechizo de esta joya mediterránea. Alicante te invita a descubrir sus secretos y crear recuerdos que durarán toda la vida. Madrid, el corazón de España, palpita con una energía que es a la vez cautivadora y contagiosa. Los cielos despejados de la ciudad a menudo dan paso a un sol radiante, lo que hace que sea un placer explorar sus calles y plazas. La fuerza de Madrid reside en su espíritu, una vibrante mezcla de tradición y modernidad que impregna cada rincón. Mientras paseas por sus animadas calles, te encontrarás con grandes avenidas bordeadas de elegantes edificios, encantadoras plazas llenas de actividad y verdes parques que ofrecen un remanso de paz. El tamaño compacto de la ciudad la hace increíblemente transitable, lo que te permite navegar fácilmente de un lugar cautivador a otro. Pero es la calidez y la naturaleza acogedora de los madrileños, los habitantes de la ciudad, lo que realmente hace que Madrid sea especial. El horizonte de Madrid está marcado por maravillas arquitectónicas que hablan de su rica historia y patrimonio cultural. El Palacio Real, un opulento símbolo de la monarquía española, se erige como testimonio del pasado regio de la ciudad. Los amantes del arte se sentirán cautivados por el Triángulo de Oro del Arte, hogar de tres de los museos de arte más famosos del mundo. El Museo del Prado, el Museo Reina Sofía y el Museo thyssen bornemista Dentro de sus sagradas salas, Esperan obras maestras de maestros españoles como Goya, Velázquez y Picasso, junto con obras de artistas de renombre de toda Europa. La grandeza de la arquitectura española sigue impresionando en la Plaza Mayor, una magnífica plaza del siglo XVII que en su día albergó corridas de toros y celebraciones reales. Ningún viaje a Madrid está completo sin disfrutar de su deliciosa gastronomía. Las tapas, esos pequeños platos de delicias culinarias, son parte integral de la vida social madrileña. Desde las patatas bravas hasta las gambas al ajillo, cada tapa ofrece una explosión de sabor, pensada para ser saboreada con amigos y familiares en una animada conversación. Para probar el plato estrella de Madrid, prueba el cocido madrileño, un contundente guiso a base de garbanzos, carne y verduras. Y ninguna visita a Madrid está completa sin disfrutar de un plato de churros, esos largos y crujientes pasteles espolvoreados con azúcar y servidos con una taza de chocolate caliente y espeso. Moja los churros en el chocolate para disfrutar de un capricho realmente delicioso. La historia de Madrid es tan cautivadora como su energía actual. Fundada en el siglo IX por los árabes, Madrid fue en sus inicios una pequeña ciudad fortaleza. No fue hasta el siglo XVI, cuando el rey Felipe II convirtió a Madrid en la capital de España, que la ciudad comenzó a florecer realmente. Bajo el dominio de los Habsburgo, Madrid experimentó un periodo de importante crecimiento y desarrollo, transformándose en un importante centro europeo de poder y cultura. El paisaje arquitectónico de la ciudad quedó marcado para siempre durante esta época con la construcción de grandes palacios, iglesias y plazas públicas. En el siglo XX, Madrid se enfrentó a tiempos turbulentos durante la Guerra Civil Española, pero la ciudad emergió del conflicto con un renovado sentido de propósito y una vibrante escena cultural. La Puerta del Sol es la plaza más famosa de Madrid, un bullicioso centro de actividad y un símbolo de la energía de la ciudad. Esta emblemática plaza alberga el kilómetro cero, una placa que marca el punto de partida de la red radial de carreteras de España. Desde la Puerta del Sol puedes explorar fácilmente las numerosas atracciones de Madrid, como la cercana Gran Vía, una gran avenida conocida por sus teatros, cines y tiendas. Pasea por sus anchas aceras, admira las ornamentadas fachadas de sus edificios y empápate de su vibrante atmósfera. A pocos pasos de la Puerta del Sol se encuentra la Plaza de Cibeles, una elegante plaza dominada por la Fuente de Cibeles, símbolo de Madrid. Escapa del bullicio urbano y encuentra la tranquilidad en el Parque del Retiro, el oasis verde de Madrid. Este extenso parque, antaño refugio real, ofrece un respiro del ajetreo y el bullicio de la ciudad, con sus caminos arbolados, sus serenos lagos y sus jardines ocultos. Alquila una barca de remos y deslízate por las tranquilas aguas del lago del parque o simplemente relájate en un banco y disfruta del sol. Explora las numerosas esculturas, fuentes y monumentos del parque, como el Palacio de Cristal, 
una impresionante estructura de cristal y hierro que alberga exposiciones y eventos. Los fines de semana, el Parque del Retiro se llena de vida con lugareños y visitantes, atraídos por su animado ambiente. El legado literario de Madrid es igualmente rico. Visita la casa de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, y explora el mundo de esta obra maestra de la literatura. Para saborear la vida local, aventúrate más allá del centro de la ciudad y explora los diversos barrios de Madrid. Cada barrio tiene su propio carácter y encanto únicos, desde las boutiques y cafés de moda de Malasaña hasta el ambiente multicultural de Lavapiés. Madrid es una ciudad que seduce los sentidos y cautiva el corazón. Desde sus grandes avenidas y majestuosos palacios hasta sus animadas plazas y patios ocultos, Madrid es una ciudad que pide ser explorada. Tanto si te atrae su rica historia, su vibrante cultura o su deliciosa gastronomía. Toledo, en lo alto de las llanuras de Castilla-La Mancha, es una ciudad llena de historia. Desde sus colinas, se puede ver una ciudad que ha sido testigo de innumerables eventos históricos y culturales a lo largo de los siglos. Conocida como la ciudad de las tres culturas, Toledo lleva las marcas imborrables de su pasado cristiano, judío y musulmán. Cada rincón de la ciudad cuenta una historia diferente, una historia de convivencia y de intercambio cultural. Esta mezcla única está tejida en la trama misma de la ciudad, evidente en su arquitectura, su arte y el espíritu de su gente. Los detalles arquitectónicos reflejan una fusión de estilos que solo se puede encontrar en un lugar con una historia tan rica y diversa. Toledo es un testimonio viviente de una época en que estas culturas coexistieron, dejando un legado perdurable para las generaciones venideras. Los monumentos históricos y las antiguas edificaciones son testigos silenciosos de esta rica herencia. Durante siglos, Toledo fue un lugar de notable tolerancia e intercambio intelectual. Las bibliotecas y los manuscritos antiguos conservan el conocimiento acumulado de estas culturas y los estudiosos de todo el mundo vienen a Toledo para aprender de su pasado. Cristianos, judíos y musulmanes vivieron y trabajaron codo con codo, contribuyendo a un vibrante mosaico cultural. Las festividades y las recreaciones históricas celebran esta rica herencia, recordándonos la importancia de la convivencia y el respeto mutuo. Este espíritu de convivencia fomentó un clima de creatividad e innovación que dejó una huella imborrable en la historia de España. Los artesanos y artistas de Toledo continúan inspirándose en esta rica mezcla cultural, creando obras que reflejan la diversidad de la ciudad. El legado de este pasado multicultural es visible hoy en día en los diversos barrios de la ciudad, cada uno con su carácter y encanto únicos. Los mercados locales y las tiendas reflejan la diversidad de Toledo, ofreciendo una experiencia única a los visitantes. Las calles estrechas y sinuosas del antiguo barrio judío, con sus casas encaladas y patios escondidos, evocan una sensación de misterio e intriga. Cada esquina revela un nuevo descubrimiento, una nueva historia que contar. La antigua mezquita del Cristo de la Luz, con sus arcos de herradura e intrincados diseños geométricos, se alza como testimonio de la herencia islámica de la ciudad. Este monumento es un recordatorio constante de la influencia musulmana en la arquitectura y el arte de Toledo. Y sobre todo ello, se alza la magnífica catedral, una obra maestra de la arquitectura gótica y símbolo de la fe cristiana de Toledo. La catedral no solo es un lugar de culto, sino también un testimonio de la habilidad y la dedicación de los artesanos que la construyeron. Los orígenes de Toledo se remontan a la época romana, cuando sirvió como un importante puesto estratégico. La ciudad, conocida entonces como Toletum, fue un punto crucial en la red de comunicaciones del Imperio Romano. Los romanos reconocieron la ubicación estratégica de la ciudad encaramada en lo alto de una colina que domina el río Tajo. Esta posición elevada no solo ofrecía una vista panorámica del entorno, sino que también proporcionaba una defensa natural contra posibles invasores. Fortificaron Toledo y la establecieron como centro administrativo y comercial. Las murallas y fortificaciones construidas por los romanos fueron fundamentales para proteger la ciudad y facilitar el comercio y la administración. La evidencia de su presencia todavía se puede ver hoy en día en las ruinas del circo romano y el puente de Alcántara, un testimonio de la destreza de la ingeniería romana. Sin embargo, fue durante la Edad Media que Toledo alcanzó su cenit. La ciudad se convirtió en un crisol de culturas, donde cristianos, judíos y musulmanes convivieron y contribuyeron al florecimiento de Toledo. Bajo el gobierno de los visigodos, Toledo se convirtió en la capital de su reino. Este periodo marcó el inicio de una nueva era de esplendor para la ciudad, 
con la construcción de numerosos edificios y la consolidación de Toledo como un centro de poder. Este periodo vio la construcción de importantes edificios religiosos, incluida la primera encarnación de la iglesia de Santa Leocadia. La iglesia, dedicada a una mártir cristiana, se convirtió en un símbolo de la fe y la resistencia de los cristianos en la región. Aunque queda poco del Toledo visigodo, su influencia en el paisaje cultural y religioso de la ciudad es innegable. Los artefactos y monumentos que han sobrevivido hasta nuestros días ofrecen una visión fascinante de la vida y la cultura de los visigodos. La llegada de los árabes en el siglo VIII marcó el comienzo de una nueva era de prosperidad e intercambio cultural. Los musulmanes trajeron consigo avances en ciencia, medicina y filosofía que enriquecieron la vida intelectual de Toledo. Bajo el dominio musulmán, Toledo se convirtió en un reconocido centro de aprendizaje, conocido en toda Europa por sus eruditos y sus bibliotecas. Las traducciones de textos clásicos al árabe y luego al latín jugaron un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento antiguo. Los árabes dejaron una huella imborrable en la arquitectura de la ciudad, introduciendo nuevos estilos y técnicas que aún hoy son evidentes. Los arcos de herradura, los patios interiores y las decoraciones geométricas son solo algunos ejemplos de la influencia islámica en Toledo. Las calles estrechas de la ciudad, sus casas encaladas con sus característicos patios y la intrincada red de canales de agua dan testimonio del pasado musulmán de Toledo. Estos elementos no solo embellecieron la ciudad, sino que también mejoraron la calidad de vida de sus habitantes. En 1085, Alfonso VI de Castilla arrebató Toledo a los musulmanes, integrándola en el creciente reino cristiano. Esta conquista fue un hito importante en la reconquista, el proceso de recuperación de territorios por parte de los cristianos. A pesar del cambio de gobierno, Toledo siguió prosperando como centro de cultura y aprendizaje. La ciudad mantuvo su reputación como un lugar de encuentro para intelectuales y artistas de diversas tradiciones. La importancia estratégica de la ciudad y su rica historia la convirtieron en un escenario adecuado para la corte de los reyes castellanos. Toledo se convirtió en un símbolo de poder y prestigio, atrayendo a nobles y dignatarios de toda Europa. Uno de los legados más significativos del pasado multicultural de Toledo es la Escuela de Traductores de Toledo. Este centro de conocimiento y aprendizaje se convirtió en un faro de luz en una época de oscuridad y desconocimiento. Establecida en el siglo XII, bajo el patrocinio del arzobispo Raimundo de Toledo, la escuela jugó un papel fundamental en la transmisión del conocimiento del mundo islámico a la Europa cristiana. Fue un punto de encuentro donde las mentes más brillantes de la época se reunieron para compartir y expandir su comprensión del mundo. Eruditos de toda Europa acudieron en masa a Toledo, ansiosos por acceder al vasto depósito de conocimientos conservado en los textos árabes. Estos textos contenían siglos de avances en campos como la medicina, la astronomía, la filosofía y las matemáticas, que eran desconocidos para muchos en Europa. El enfoque principal de la escuela fue la traducción de obras científicas, filosóficas y religiosas del árabe al latín. Este proceso no solo requería una comprensión profunda de ambos idiomas, sino también un conocimiento especializado en los temas tratados. Estas traducciones tuvieron un profundo impacto en la vida intelectual europea, introduciendo nuevas ideas y conceptos que ayudaron a desencadenar el Renacimiento. La influencia de estos textos se sintió en universidades y centros de aprendizaje en toda Europa. Entre las obras más importantes traducidas en Toledo se encuentran los escritos de Aristóteles, Ptolomeo y Avicena. Estos textos proporcionaron una base sólida para el desarrollo de la ciencia y la filosofía en Europa. El éxito de la escuela se debió en parte al entorno lingüístico único de Toledo. La ciudad era un crisol de culturas y lenguas, lo que facilitaba el intercambio de ideas y conocimientos. Eruditos que dominaban el árabe, el latín, el hebreo y el castellano colaboraron en complejas traducciones, garantizando su precisión y claridad. Esta colaboración multilingüe fue esencial para la calidad y la fidelidad de las traducciones. Este espíritu de colaboración trascendió las fronteras religiosas y culturales, creando una atmósfera verdaderamente cosmopolita. Toledo se convirtió en un símbolo de lo que se puede lograr cuando las personas trabajan juntas hacia un objetivo común.